வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேம் தியாரியில் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வந்து எப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நம்ம ப்ராப்ளமில் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் படி சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாலோ இல்லைன்னா நம்ம டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டாமினேட்டிங் ரோவையும் இல்லை டாமினேட்டட் காலமையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியாத போது நம்ம வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தட் எப்போ அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளோட கேம் டைப் எம் இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் ஆர் டூ இன்ட்டு என் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும் அதாவது எம்ன்றது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ரோ இன்ட்டு காலம் பார்த்திங்கன்னா டூ இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் ரோ வந்து டூ இருந்துட்டு அண்ட் காலம் வந்து என்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் காலம் எம்ன்றது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ரெண்டுத்தில் ஏதா ஒன்று அவசியம் டூ இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளால் வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டூ இன்ட்டு எம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இதில் என்ன லொக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லோவர் பவுண்ட்ரியை வந்து நம்ம லொக்கேட் பண்ணணும் இல்லை எம் இன்ட்டு டூவாக இருந்துச்சுன்னா லொக்கேட் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்பர் பவுண்ட்ரி ஓகே அதாவது இது வந்து ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா லோவர் பவுண்ட்ரியில் லோவர் பவுண்ட்ரியில் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பவுண்ட்ரியில் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் சரியா இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்ததுன்னா அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து டூ இருக்குது அண்ட் காலம் வந்து என் நம்பர் அதாவது மூணு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் அஞ்சு இருக்கலாம் எத்தனை வேணா இருக்கலாம் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இல்லை ரோ வந்து எத்தனை வேணா இருக்குது ஓகே மூணு நாலு அஞ்சு காலம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் லோவர் பவுண்ட்ரி அண்ட் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் அப்பர் பவுண்ட்ரியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்க find the optimal strategies and value of the game for the pay of matrix given below okay namakku vandu 3 um, matrix irukku 3 by 3 matrix irukku okay player a and player b irukanga first nama vandu idai use panni nama enna pananum appadina row reduction um and column reduction um panna porom dominance property e use panni okay ipa paarenga idhila nama first பாருங்களே ஏதா ஒரு ரோ டாமினேட்டிங் ரோவாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த த்ரீன்றது இதை விட பெரிய நம்பர் ஓகே ஆனால் இங்கே மைனஸ் டூ வந்துட்டு இதை விட சின்ன நம்பர் ஆகிடுச்சு அப்போ இது டாமினேட்டிங் ரோ கிடையாது ஓகே அண்ட் இப்போ இதை பாருங்கள் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் இது டூ அப்போ இது சின்ன நம்பர் தான் ஸோ இது வந்து கிடையாது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பெரிய நம்பராக இருக்குது அப்போ இந்த டூவும் த்ரீயுமே பார்த்தீங்கன்னா டாமினேட்டிங் ரோ எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இதில் வந்து இது வந்து சின்ன நம்பராக இருக்குது அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது சின்ன நம்பராக இருக்குது இப்போ ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் பார்க்கலாம் இது வந்து நமக்கு பெரிய நம்பர் இது சின்ன நம்பர் இது சின்ன நம்பர் இது பெரிய நம்பர் அப்போ நமக்கு டாமினேட்டிங் ரோன்ட்டு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஓகேவா அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டாமினன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துருப்போம் அதாவது ஒரு ரோல் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் ஏதா ஒரு ரோல் இருக்க எலமெண்ட்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் எல்லா எலமெண்ட் அதாவது ஒரு வேல்யூவை பார்க்கக்கூடாது இது 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 அது மாதிரி மூணுத்துமே பார்க்கணும் மூணுமே ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஒரு ரோவை விட அப்போ அந்த ரோவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டாமினேட்டிங் ரோன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே நமக்கு எந்த ஒரு டாமினேட்டிங் ரோவுமே இல்லை ஓகே தெர் இஸ் நோ டாமினேட்டிங் ரோ இப்போ காலம் பார்க்கலாமா காலம் பாருங்கள் இது பெரிய நம்ப இது சின்னது இது சின்னது இது பெருசாகிடுச்சு அப்போ இது ரெண்டும் பார்க்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சின்னது இது வந்து பெருசு இது சின்னது இது பெருசு இது சின்னது இது பெருசு அப்போ நம்ம வந்து காலம் இருக்குது நம்ம கிட்ட அப்போ பார்த்திங்கன்னா இது என்ன அப்படின்னா டாமினேட்டட் காலம் இது டாமினேட்டிங் காலம் ஓகே பி த்ரீன்றது டாமினேட்டிங் காலம் இது வந்து நமக்கு என்னென்னா டாமினேட்டட் காலம் சரியா அப்போ நம்ம இப்போ எதை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டாமினேட்டிங் காலமை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் காலம் த்ரீ இஸ் டாமினேட்டிங் காலம் ஒன் இது வந்து இதை டாமினேட் பண்ணுது இப்போ நம்ம வந்து டாமினேட்டிங் காலமை ரிமூவ் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோ
டூ இது தான் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நமக்கு இந்த டாமினஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா டாமினேட்டிங் ரோவே வந்து நமக்கு இல்லை அதனால் இப்போ நம்ம என்ன போக போகிறோம் கிராஃபிக்கல் மெத்தடுக்கு போக போகிறோம் கிராஃபிக்கல் மெத்தடுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அதாவது ஏதாவது ஒன்று டூ ஓல்ல இருக்கணும்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு காலம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா டூவில் இருக்குது அண்ட் ரோ எத்தனை இருக்குன்னா த்ரீயில் இருக்குது அப்போ இது என்ன மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் இன்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா அப்போ நம்ம கிராஃபிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் கிராஃபிக்கல் மெத்தடை அப்போ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணணும் ஓகே ரெண்டு லைன் போட்டுக்கலாம் அதாவது எதனால் இதில் வந்து மைனஸ் டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் மினிமம் வேல்யூ பாருங்கள் மினிமம் வேல்யூ எது அப்படின்னா மைனஸ் டூ தான் மினிமம் வேல்யூ ஓகேவா மேக்ஸிமம் வேல்யூ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓகே நம்ம சும்மா ஃபைவ் வரைக்குமே போட்டாச்சு அவ்வளோதான் அதாவது இந்த மொத்த மேட்ரிக்ஸுமே காலம்லேயும் சரி ரோலையும் சரி எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணியே நீங்கள் பாருங்கள் மினிமம் எது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அண்ட் மேக்ஸிமம் எதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து லைனை ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா ட்ரா பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பிளாட்டெல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணணும் த்ரீ மைனஸ் டூ அதாவது இது த்ரீ அண்ட் இங்கே மைனஸ் டூ ட்ரா பண்ணியாச்சு இந்த லைனை வந்து ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஏ ஒன் த்ரீ மைனஸ் டூ அண்ட் இப்போ பாருங்கள் ஏ டூ என்ன மைனஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஓகே அதை ஏ டூன்னு பண்ணியாச்சு அண்ட் ஏ த்ரீ பாருங்கள் டூ டூ தான் இதுவும் டூ தான் இதுவும் டூ தான் ஓகே ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ இது என்ன மேட்ரிக்ஸுன்னு நம்ம பார்த்தோம் நம்ம பார்த்தது இது எம் இன்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் ஓகே எம் இன்டு டூ மேட்ரிக்ஸில் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க வேண்டியது அப்பர் பவுண்ட்ரி அண்ட் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா அதாவது இது எம் எம்முன்னா நமக்கு ரோ எத்தனை வேணால் இருக்கலாம் இது எத்தனை ரோ இருக்குது மூணு ரோ இருக்குது இல்லையா அப்போ இது எம் இன்டு டூ காலம் வந்து டூ தான் இருக்குது அப்போ எம் இன்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் இது அப்போ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது அப்ப பவுண்ட்ரி அப்ப பவுண்ட்ரின்றது இது தான் அதில் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் இதில் பாருங்கள் இதுவும் டூ தான் இதுவும் டூ தான் பாயிண்ட்டு அப்போ நம்ம இதையும் எடுத்துக்கலாம் இதையும் எடுத்துக்கலாம் தப்பாகாது நீங்கள் வேணால் இந்த நான் இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகே அதாவது என்ன லைன் பாருங்கள் ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா அதாவது ஏ டூ ஓ அண்ட் ஏ த்ரீயும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்த நம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஏ ஒன்னையும் அண்ட் ஏ த்ரீயும் கூட இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்த எடுத்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கும் வேல்யூ ஆஃப் த கேமும் நான் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ ஆஃப் த கேமும் ஈக்குவலாக தான் வரும் ஓகேவா அதாவது ஏன்னா இது ரெண்டுமே டூ டூ லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்தா அப்பா பவுண்ட்ரி இது அதில் லோவஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அதே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இதுவும் அதே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கேம் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் நான் கண்டுபிடிச்சா அதே வேல்யூ ஆஃப் த கேமாக தான் வரும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இதை லோவஸ்ட் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அதாவது ஏ டூவும் ஏ த்ரீயும் மீட் ஆகிற இடத்த நம்ம வந்து லோவஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பவுண்ட்ரி இல்லை ஓகேவா அப்போ நம்ம ஏ டூ அண்ட் ஏ த்ரீயை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஏ ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சுதா இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நம்ம இப்போ இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் நம்ம கொண்டு வரும் ஓகே அதாவது எம் இன்டு டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அப்பர் பவுண்ட்ரி லோவஸ்ட் பாயிண்ட்டை எடுக்கணும் இதுவே டூ இன்டு என் மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா லோவர் பவுண்ட்ரி அண்ட் அப்பஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எடுத்துருக்கணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இது வந்து எடுத்தாச்சு இந்த ஏ டூவும் அண்ட் ஏ த்ரீ லைனை மட்டும் அப்போ அதுக்கான பாயிண்ட்டை மட்டும் வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஃபோர் அண்ட் டூ டூ ஓகே எஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை வச்சு நம்ம வேல்யூ ஆஃப் த கேம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலாலாம் தெரியும் இல்லையா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வேணும்னா முதல்ல லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ லேம்டாக்கான ஃபார்முலாவில் லேம்டாவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ் பாருங்கள் லேம்டாக் ஃபார்முலானா ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ டூ ஏ ஒன் ஒன்றது மைனஸ் ஒன் ஏ டூ டூன்றது டூ ஓகேவா மைனஸ் ஏ ஒன் டூ ஏ
ஓகே இப்போ லேம்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம பி ஒன் பி டூ அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே பி ஒன்னோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூன்றது என்னது டூ டூ ஒன்றது என்னது டூ டூ மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் டூன்றது ஜீரோ தான் டிவைடட் பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் போட்டாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் வந்துடும் பி ஒன் கிடச்சிருச்சு பி டூ என்னது ஒன் மைனஸ் பி ஒன் இல்லையா அப்போ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ போட்டோன்னா ஒன் கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ கியூ ஒன் கண்டுபிடிக்கலாமா கியூ ஒன் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ டூ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் டூ டிவைடட் பை லேம்டா ஏ டூ டூ எவ்வளவு டூ ஏ ஒன் டூன்றது என்னது ஃபோர் அப்போ டூ மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் வருது இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஃபைவ் வரும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிட்டு டூ பை ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ கியூ ஒன் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ கியூ டூக்கு என்னது ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் இல்லையா அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் போட்டோன்னா த்ரீ பை ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு இது தான் கியூ டூ ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம எல்லா பாயிண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வேல்யூ ஆஃப் த கேம் கண்டுபிடிக்கலாமா வேல்யூ ஆஃப் த கேமோட ஃபார்முலா பாருங்கள் இது தான் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் போட போகிறோம் ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் ஒன்றது மைனஸ் ஒன் ஏ டூ 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 ஏ ஒன் டூ ஃபோர் ஏ டூ ஒன் டூ ஓகே டிவைடட் பை லேம்டா லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எயிட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட்டுனா மைனஸ் டென் வரும் இல்லையா மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபைவ்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகி அப்போ டென் பை ஃபைவ் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் டூ ஓகேவா இப்போ நான் உங்களுக்கு எதை வந்து பாயிண்ட் வச்சு சொன்னேன் நான் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் இதையும் எடுத்துக்கலாம் அதையும் எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்பர் பவுண்ட்ரியில் லோவர் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தது நீங்கள் அந்த இதுக்கு கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இதே டூ தான் வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் பிளேயர் ஏ என்னன்றத எழுத போகிறோம் அதாவது பி ஒன்னு தான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் பிளேயர் ஏ அப்போ ஜீரோவும் ஒன்னும் ஜீரோ ஒன் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் பிளேயர் பி என்ன கியூ வருது டூ பை ஃபைவ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகேவா எஸ் புரிஞ்சிச்சா வேல்யூ ஆஃப் த கேம் எழுதியாச்சு அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியும் எழுதியாச்சு ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஈஸியாக இருந்ததா ஓகே டாமினன்ஸ் படி நம்ம போட முடியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் போட்டு நம்ம வேல்யூ ஆஃப் த கேமை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா நமக்கு கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ப்ராப்ளம் போடணும் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த கேமோட டைப் எப்படி இருக்கணும்னா எம் இன்ட்டு டூவாக இருக்கணும் இல்லை டூ இன்ட்டு என்னாக இருக்கணும் இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த கேமை வந்து போட முடியும் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லையே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்